वेलकम बैक स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर एट चैप्टर नंबर थ्री बायोडाइवर्सिटी इंट्रोडक्शन एटलीस्ट टेन मिलियंस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेबिट द अर्थ बट लेस दैन वन थर्ड ऑफ दीज हैव बीन स्टडीज एंड कैटेलॉग और पुट इन रिकॉर्ड बाय द बायोलॉजिस्ट डाइवर्सिटी अमंग द अर्थ ऑर्गेनिजम्स इज मोर ऑब्वियस दैन द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ वी सी दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स शेयर मैनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स Five principal groups of organisms are prokaryotes, protists, fungi, plants, and animals. In this chapter, we will focus on the differences among the different groups of organisms. We will also see how are organisms classified and named, and what are the concerns with the existence of biodiversity. The term biodiversity has been derived from bio and diversity, in which diversity means variety within a species and among species here we can take an example of rose flower you can see there are a lots of uh, varieties in rose flower and every variety has its own specifications and characteristics and if we talk about the uh, definition of biodiversity so a biodiversity is a measure of variety of organisms present in different ecosystems yani ke biodiversity sirf सिर्फ उसकी काइंड्स या उसकी स्पेशीज या उसकी वैराइटीज़ को ही नहीं देखती बल्कि उसकी अमाउंट यानी वैराइटी कितनी अमाउंट है अमाउंट है और डिफरेंट इकोसिस्टम्स में इसको भी मद्देनज़र रखती है क्योंकि ये ज़रूरी है कि जाना जाए कितनी स्पेशीज़ हैं कितनी वैराइटीज़ हैं उनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन हैं और उनसे हम क्या क्या इम्पोर्टेंस उनकी हम यानी उनसे हेल्प ले सकते हैं अपनी डेली लाइफ में The diversity of plants, flora, and animals as fauna in a region depends on climate, altitude, soil, and the presence of other species. Biodiversity is not distributed evenly on Earth; it is richest in the tropics. Temperate regions also have many species, while there are fewer species in the polar regions. Biodiversity found on Earth today is the result of four billion years of evolution. the origin of life is not well known to the science though limited uh, evidences suggest that until 600 million years ago all life consisted of bacteria and similarly similar unicellular organisms so dear students ye paragraph mein ye batata hai ki diversity plants ki ho ya animals ki ho wo dependent hoti hai kuch factors pe jaise ki climate altitude soil aur uske alawa aur other species jo unke surroundings mein unke sath reh rahi ho और उसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है वो सिर्फ अर्थ पर ही नहीं है बल्कि वो टेम्परेट रीजन्स पर भी है और पोलर रीजन्स पर भी है फिर वहाँ की जो स्पेशीज़ हैं उनकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक्स हैं और लाइफ स्टाइल्स हैं और जो बायोडाइवर्सिटी इस वक्त देखी गई है दुनिया में वो फोर बिलियन ईयर्स की वजह से जो मतलब फोर बिलियन ईयर्स में जो जो इवोल्यूशन हुई हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो देखी गई है और उसके अलावा जो लाइफ है उसका ओरिजिन अभी तक साइंस को तो सही से पता नहीं चला लेकिन कुछ एविडेंसेस के तहत ये मालूम होता है कि 600 मिलियन इयर्स पहले लाइफ जो थी वो सिर्फ यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट थी जैसे कि बैक्टीरिया देन कम्स इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमन्स अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर ड्राइव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्राम बायोलॉजिकल सोर्सेज a wide range of industrial materials example building materials fibers dyes resins gums adhesives rubber and oil are derived directly from plants biodiversity plays important role in making and maintaining ecosystems it plays a part in regulating the chemistry of our atmosphere and water supply biodiversity is directly involved in recycling nutrients and providing fertile soils yani ke increase in diversity of plants and animals can uh, significant the humans jaise ki ab yahan pe aap dekh sakte hain yahan pe kitni sari importances jo hain wo given hai building materials mein fibers mein dyes mein resins mein gums mein adhesives mein rubber mein oil mein wagaira wagaira yani jitni diversity badhegi jitni variations aayengi jitni varieties badhengi utna humans ko fayda hai dear students here you can observe the types of plant ab aap left wali पिक्चर uh, में देखेंगे तो वहाँ के जो प्लांट्स हैं उनके लीव्स जो हैं वो ज़्यादा मोटे हम कह सकते हैं और जो राइट right साइड पर है वहाँ पर पतले और फ्लावर्स कंटेनिंग जो है वो प्लांट्स हैं हम कह सकते हैं 
फ्लावर्स हैं तो अब देखें जो ट्रॉपिकल है एरियाज वो तो हमेशा ही हीट से जो है वो ताल्लुक रखने वाले इलाके होते हैं तो उनके जो प्लांट्स हैं वो ख़ुद को भी इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि उनके लीव्स कुछ ज़्यादा ग्रीन हो जाते हैं और उसके अलावा मोटे भी हो जाते हैं और अगर राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो होता रहता है जिस वजह से इनके लीव्स और फ्लावर्स थोड़े सॉफ्ट हैं सो दैट वॉज ऑल अबाउट आर टू डेज लेक्चर वील कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर टिल दैट अल्लाह हाफिज़